not a typical romance. I don't like plans. No matter how tight. Did you ask him the reason? Who is the person? This feeling can be long. I believe a passion of love is a standard of perfection. Your heart is in love. 你的接近让我觉得突然，有一种心跳反常不安，神经变得敏感。Like, 我竟然对着你笑容泛滥。You're a hazard to my health, but there ain't nobody else. Like, 我觉得冷总这次的设计理念还是不错的，但是似乎还是和我们凌志一直以来的商务定位有那么一些违和。既然要转型，我们就要迈出从稳到新这一步。从未出错，就代表从未出彩。冷总这一步迈的是不是有点太大了？我不这么认为。我们来看一下。我们的手机受众群体是谁？年轻人，年轻人要什么？高性能、高性价比。我们这款新手机的设计，线条非常的运动，而且款式潮流，还有丰富的功能，这符合当下年轻人对手机的需求周总，这是我做的策划案，您看一眼。孟总，我没想到你跟冷总是这么一层关系啊，更没想到的是你以路人视角艾特派视频的方式来进行推广。这招好啊，无招胜有招啊。周总，不好意思啊，我我不知道你在说什么。你别不好意思啦。热搜第一名了。策划案不用看了，我相信你没问题的。下手这么狠，我相信拍视频的实力。孟总，合作愉快。啊，合作愉快。不好意思，接个电话。这这几个意思呀？喂，我没听错吧？你居然主动给我打电话！你现在立刻马上给我解释到底怎么回事？怎么了？衣服没送到吗？少给我装蒜啊！我说了视频的事情。视频？什么视频？蓝思明，我告诉你，你没有权利擅自把我的私生活暴露到人前，而且还是用这样的方式，你不觉得很低级、很丢人吗？啊！我要是不同意呢？我管你同不同意。气氛轰到这儿了
我也许会改变主意。如果你足有耐心的话。嗯。唐管袁总，呃，我去给你们倒点咖啡来吧。不用了，我就这样吧。既然今天龙总这么忙的话，这个会，咱们还是改天再开吧。散会。而视频的拍摄角度，正好是行车记录仪能够拍到的角度。你既然那么想知道，我告诉你呗。那天是我帮你拿闪送。哥、啊，咱不说那些了。我在国外就吃了这个，我想吃涮羊肉。别打岔。你不是喜欢甜姐姐吗？我这么做是为了帮你继承事实啊！我既然答应要帮你，肯定会尽心尽力帮你的。甜姐姐人美，性格又好，追她的人肯定特别多。但是现在那些人肯定全跑了，甜姐姐现在就属于你一个人，开不开心啊？你这是侵犯别人的隐私，万一影响到别人的生活怎么办啊？如果甜姐姐跟你不熟，她会通过法律的方式去告你，而且追求别人不能用下三滥的手段。要正大光明的去追。好吧，我错了。以后不能再犯了。这种方式呢，我以后是不会再用了。但你是我哥哥，我都看出来你喜欢他了。以后我还是会用自己的方式帮你的。你要担心他生气呢，我去道歉。一定要给他道个歉。服务员，打包。我还没吃饱呢。去吃涮羊肉。哟，甜姐，这人跟你什么关系啊？联系一下袁博主，把视频删了。不是。这才四个小时，咱们涨了十几万粉丝，就这么删了？哎呦，我的阿米姐姐，这事儿关系到甜姐的形象，甜姐最讨厌化妆驱虫了，你不会忘了吧？可视频下面基本都正面评价，甜姐形象也很好，网友都说又相信爱情了。你们看吧，网友从视频里面感受到了力量，受到了鼓励，还有跟喜欢的人表白呢。有很多正面评价吗？啊，可不是嘛，甜姐。你甭说他们了，就连我这个满脑子只想挣钱的主，看了之后，我有点想谈恋爱了。哎呦，真甜！那也不能因为别人的幸福影响咱们甜姐的形象啊。虽然这个形象很美很浪漫，那也得本人同意才行啊，是不是甜甜？那要不这样，让博主把原视频删了，然后把甜姐的脸打个马赛克，再剪一个更甜的版本。要是我觉得第一次咱这么火，要是就这么删了，财神爷该不高兴了吧？嗯，什么财神爷啊？发不了工资就不发呗，大不了下位工资咱不要了，也不能把咱们甜姐给坑了呀。对呀、啊，委屈了谁不能委屈咱们甜姐？各位，苦日子熬一熬，总能熬过去的。嗯，咱们现在最重要的是什么呀？共患难，赶紧删了。行了啊。都别演了，艾米，发一个官方回复，内容是：你看过你的行车记录仪吗？然后发酵成话题，趁这波热度把我们拍视频的商业价值发挥到最大。我这就安排，走了。
牛啊，天姐！我这一天就跟做梦似的，我是怎么都没有想到这个周瑜会因为这件事情跟我……嗯，那这么说起来，冷思明算是你的福星。福星？嗯，灾星好吧？你想想，如果周瑜真的是因为我跟他的关系刻意拉拢你，那接下来我就麻烦了。有什么麻烦的？在职场上工作，一旦跟私人关系搅和在一起，就等于在鲜花下面埋了一颗炸弹。一旦这段关系有任何的风吹草动，那么这个鲜花就会，砰！换个比喻，别诅咒我的花。嗯，为了让你的鲜花能够茁壮成长，我得离这个人远一点。有这么严重吗？哎，等等等等，你还没告诉我你视频里到底说了些什么呀？你来了，南总好，还生气呢？南总，我是来开会的，麻烦你让一下好吗？谢谢。是龙南干的，我已经很严重的批评了他。这是公共场合。龙总，啊，孟总，周总，做饭我已经准备好。那正好，我们上去开会吧。好。啊。对啊，现在带人的甄选还有营销都是由我来负责。哎呀，那太好了，那这次合作一定很顺利啊。时间差不多了，上楼吧。好。龙总，周总，可算找到您了。你怎么来了，周总？冷总，呃，在你们开会之前，能不能耽误几分钟？我有重要的事情要跟你们说。有事儿晚点再谈吧。这里是灵芝啊。正因为这里是灵芝，我更不能眼睁睁的看着某些人拿着剽窃我们瑞达的策划案，在这招摇撞骗。不好意思啊，冷总，我之前刚去过五星传媒，这才知道周总和孟总已经来灵芝，我这就不请自来了。老肖，有事咱俩私下里沟通行吗？周总，我们瑞达和你们五行合作了这么久，你就算是换人，你可以直接告诉我。误会啊，老肖。哼，其实啊，这个行业里啊，存在一些良性竞争，无可厚非嘛。但是啊。这派视频的所作所为，哼，我看可就够不上了。方慧在设计和阻止我去五行发布会之后，趁我办公室没人，便窃取了瑞达针对五行传媒做的策划案，并且把这个策划案。给了拍视频的负责人，就是这位孟总。这一系列的操作，足以证明拍视频是有违反行业竞争规定的恶性行为，更可以说他是为达目的不择手段的人。五星传媒和灵芝集团要和这样的人合作，我担心你们的企业形象会受到极其不良的影响，而且我们公司会追究你们还有拍视频的法律责任。孟总，呃，要不要解释一下？肖总，您说的这位方女士是你什么人呀？我太太，怎么了？那您的意思是，您的太太为了帮我拿下五星传媒，向我泄露了瑞达集团的策划案？他为什么要这么做呢？这，我们夫妻俩啊，最近有些矛盾。这俗话说呢，家丑不可外扬，但这件事儿涉及到商业机密，我就不得不说了。孟总，你还真是有手段啊！什么招你都能使得出来啊！不管怎么说，视频证据摆在这儿了
，不是你孟总三言两语就可以掩盖的。我们公司的监控视频，肖总都可以拿到。肖总真厉害。别转移话题了，这视频总归不是作假的吧？不好意思，我打断一下啊，在座的各位都是视频行业的尖端人才，视频有没有作假？在座的各位应该比我还要清楚吧？而且这件事情我们凌志不方便掺和，所以我要先回避一下。你们先聊，不好意思。那走，那走。哎。大学学的就是平面设计是吧？是。研究生今年刚毕业。东海哥，对，你有没有瑞达那个肖总他太太方慧的联系方式啊？行，你拿着简历去前台做个登记吧。啊，好，谢谢李总。啊，思明，以后在公司不要叫我哥，让人听见了不好啊。这不重要，你快点帮我找，救命呢！有那么十万火急吗？快快快！孟总，你到底有没有见过他太太？见过。哼。这位方女士确实来过我公司，是要定制一段视频。拿了一些资料回去看。你说他拿走了资料，他说他拿来了资料，什么意思？是啊，我也很困惑。肖总，既然您说这位女士是您太太，那你又怎么证明这一切不是你串通你太太伪造出来，借此陷害拍视频呢？我证据是不是伪造的？法律能证明？周总。既然肖总说我偷看了他们的策划案，那您大可把我的策划案拿去给瑞达做比较。我的策划案反正您也看过了，有没有抄袭，一目了然。哼，创意这个事儿，能那么容易说清楚吗？谁知道你能不能拿过来组合、拼凑、借鉴呢？哎，算了，我就不想跟你多说了。既然你这么死不悔改的话，那咱们就法庭见呗。非要搞这么大吗？这是凌志，你想让咱们在这丢脸吗？周总，今天我给你这个面子，但这个事儿没完。周总，这个事情我一定会妥善处理，不会让五星传媒受到任何影响。都闹到林志来了，怎么可能不受影响呢？我知道现在我说什么都没有用，但是请你相信我，我真的没有看瑞达的策划案。孟总，我们是成年人了，我不想知道谁对谁错，我需要的是解决问题，而且是立刻马上，明白吗久等了。马路上的人匆匆忙忙的，是为了早点回家。但如果没有家可回，那一天到晚拼死拼活的，又是为了什么呢？本以为那天救了你之后，你会活明白一些，可现在看来。一点进步都没有。我是真心想帮孟小姐，我真的没有想到肖伟会发现，还闹到你们那儿去。现在不是宣泄情绪的时候，是解决问题的时候。我们都知道，肖瑞的证据是真的，你也不想让孟小姐因此惹上官司吧？我明白你的意思。你们救过我的命，就算我现在恨不得想杀了肖瑞。但是只要能帮到孟小姐
，哪怕让我去求他也是可以的。我知道这件事情并非是你的本意，但是肖瑞能不顾及你的面子把事情搬到台面上来说，证明他根本就不在乎你。一个不在乎你的人，你再怎么求他都没有用。那我怎么办？让我和他离婚？我儿子才五岁，他什么都不懂。如果在这个节骨眼上我跟他离婚，他怎么办？而且我凭什么离婚？好让他和那个贱女人一起双宿双飞，逍遥自在。我明白你的感受，但是我有一个建议，不知道你能不能接受？天哪，太吓人了！这么夸张，乙方和乙方抢生意，直接抢到甲方公司吵架。害怕能总给吓跑了？你不知道是派视频的女老总和瑞达的老总夫人勾结，哎，把瑞达的策划案直接给骗走了。所以啊，瑞达老总发飙了，直接冲进去骂人。怎么我听到的跟你这不太一样？哎呀，管他呢，反正他们要打官司，到时候咱们就看好戏呗。来，林文斌，你在干什么？我就是想跟你问一下，孟好田现在在哪？我怎么知道？你是他最好的朋友，你肯定知道在哪。我手机号码被他屏蔽了，实在找不到他。林文斌，当初是你说你忙，你不想娶她。现在为什么又来纠缠他呢？我找他真的有事。你打住！我就算知道，我也不会告诉你。我也很忙，你请回吧。哎，蕾蕾怎么了？出什么事了吗？没什么，就是有点累了。你要是有什么不高兴的事，可以跟我说说呀，别自己憋着。还不是因为孟浩天。你见他为什么瞒着我呀？我这不就是怕你误会吗？而且本来就是工作上的事，我觉得也没必要跟你说。这不叫误会，叫欺骗。不是我下周啊，我报了个团去欧洲游啊，八国十二天才八千九百九十九，合不合算啊？啊？哎，你赶紧帮我办个签证啊，时间有点紧啊。对了，你那个大箱子借给我用一下啊。呃，我现在在在外边有点事儿啊，我一会儿过去拿。哎，我要那个大红色的啊。
就先斩后奏啊？下周几啊？办签证是需要时间的，你知道吗？才八千九百九十九，我好不容易抢到的。可是要是你签证下不来，这钱不就白花了？能那么巧吗？哎，我就那么倒霉吗？啊？妈出点钱都不舍得。说你啊，在外边背着上百万的这个债。我看你是不是脑子进水了你？你妈，他好歹是我爸。你爸怎么了？是你爸把你养大的吗？啊？是他供你上学、供你穿、供你吃吗？打小他就什么都不管你，现在倒好，往牢里这么一蹲，什么破事都都都扔给你。妈，我都说过多少次了，这事儿是我自愿的。而且那些受害者都是普通老百姓，我爸那个钱要是不还的话，你让人怎么活呀？他们怎么活，我管不了啊！我看你都快活不成了。行了，我我不想跟你说了。我一说这事儿，我血压都上来了。你不管我是不是啊？行，你找别人管去啊！哎吴姐，今天不是还没到时间呢吗？这个月能不能提前几天啊？我爱人住院了，急需要用钱。可是我手头钱不够啊。其实钱的事情呢，我们既然定好了日子，我是不应该提前来找你要的。可是我真的没有办法了，刚刚医院还派人来催着我交款，我周围亲戚朋友都借遍了，我实在是没办法。那现在他们都知道我如今的情况，谁还愿意借啊？好，我明白了。我想想办法。好好，谢谢啊，拜托了，孟小姐小甜甜，我都还来不及拷问你，你就自己上门了，怎么样，帅哥表白了吗？喂，怎么了吗？蕾蕾，行了，别支支吾吾的了。五万够吗？三万就够了。等我拿下五行那个 case， 我会按照市场的利息加两个点还给你。就你规矩多，跟我那么见外干嘛？不过我跟你说，这最后一次了，下次有这种事儿别找我。你以为我想找你帮忙呀？我也是没有办法呀。哎呀，我说你不开窍呢。你现在不是有冷思明吗？这多好英雄救美的机会啊！这时候呢，你就应该示弱，一借一还，再请个感谢饭，这多制造相处的机会，感情不就有了吗？别了，自由跟亲近不香吗？我还是欠你人情好了，不用了吧？哎，你这，哎，你等我一下啊！啊，喂，喂，哼。喂，妈，好甜，你快来医院一趟吧，出事儿了。
你没事吧？嗯、哦，我我我没事啊，我我给你介绍一下啊，这位是李叔叔，哎，这这是张叔叔，张叔叔，李叔叔，呃，哎，你你咋先吃苹果呢？哎，我一会儿就回来啊。好，嗯。妈，你这朝气蛮荒的，给我打电话干嘛呀？吓我一跳。一个头晕，一个胸闷，这不我就把他们带到医院来了吗？姐姐姐，我钱没带够。不是，他俩住院，为什么让你出钱呀？嗨，这事儿吧，这这事儿还得怨你，怨你，怪我。我不是让你办那签证吗？你一肚子不高兴，我那我还得自己想办法，是吧？哎，这老李说呀，他有办法，他还说他他他他陪我去旅游呢。这老张一听呢，就就就不高兴了，你知道吗？他说我的事儿不用别的老头管。这老李一听急了，俩人你就我去你就。行啊你，怎么了？我不像你，年纪轻轻的，身边连个男人都没有，你有什么资格说我？行，我为你感到骄傲，行了吧？那倒不用，给我两千块。没钱。算你借给我的，行不行？我回头就给你，啊！再说了，哎，万一他们俩觉得谁都没有追上我，俩人再联手追究我的责任怎么办？最后一次了啊！好了。没什么事儿的话，我先走了啊！谢谢啊。哎，我那签证的事儿，你给我想想办法啊！别总打游戏，好好学习。我有急事出去一趟，你一个人在家好好待着，别到处瞎逛。直线进攻不行，咱们就搞迂回战术吧。管控师加点血啊，给点力行不行？控制给我加点血，快点，快点啊！我的，你还叫大聪明呢？大傻子。早，天姐早，天姐早，天姐。瑞达发过来的。我知道了，咱们能逃过这劫吗？但愿吧。文总，对不起，我没有拦住肖瑞，他还是给孟总发了律师函。预料之中。那怎么办？孟总是因为我才受到牵累的。按我说的做。喂，肖总，律师啊，我收到了。王总。我们下午详细面谈一下吧。下午四点，我把地址发给你。你满意了？什么叫我满意了？我这么做可不是为了我自己。上次你闹那么一出，虽然是针对孟好天，可打的却是周玉的脸，甚至是林志的脸。你有没有想过以后瑞达和五行还怎么继续合作？所以啊，我们为什么组这个局？我还不是想缓和一下和周玉的关系？你可好，非得让我叫上那个孟浩天？他那个破公司，广告也做，新闻也做，直播也在做，乱七八糟的，我都怀疑他到底有没有这些专业资质
，人家是正规合法经营的公司，每一项业务都有专业资质。他算什么呀？你可不知道哪儿冒出来的女人，坏过好事儿。林志还包庇他，我现在严重怀疑他就是跟那个冷思明有一腿。你不要把别人想的和你一样。又，又来了。我不都跟你解释无数次了吗？我跟那个女人就是逢场作戏，你至于吗？第一，既然你是逢场作戏，那我麻烦你做的高明一点，至少不要每次都让我发现。第二，该回家的时候必须回家，我不希望孩子的童年是父亲缺位的状态。第三，除了年底分红，以后公司每次股东会议我都要参加。黄慧。我警告你，你不要得寸进尺啊！公司的股份我已经给你了，你还想怎么着啊？我们都知道，肖瑞手里的监控视频是真的，你也不想让孟小姐因此惹上官司吧？我明白你的意思。你们救过我的命，就算我现在恨不得想杀了肖瑞，但是只要能帮到孟小姐，哪怕让我去求她也是可以的。我知道这件事情并非是你的本意。但是肖瑞能不顾及你的面子，把事情搬到台面上来说，证明他根本就不在乎你。一个不在乎你的人，你再怎么求他都没有用。那我怎么办？做瑞达的股东，成为他的合伙人。这怎么可能？自从有了孩子，他公司的事儿我从来没插过手。这个时候突然要他分股份给我，他也不会同意啊。我之前略有耳闻，你们是一起白手起家创办的瑞达。那么，如果你跟他提离婚，就有可能分走他的大部分财产。我知道你不想离婚，你可以以此为筹码，分走他大部分股权，这样以后也有了话语权，对您的孩子未来也有所保障。然后我就可以以此为筹码，同时要求他停止攻击孟小姐，对吗？我是在挽救属于我的资产，你在维护和五行的关系方面可是一点都没有用心。我没有用心，你想清楚了，这件事是谁闹出来的？要不是你胳膊肘往外拐，还有那个星梦的什么事儿啊？你还有脸说我？你和那个狐狸精干嘛呢？孟女士，注意你此次的目的是什么？好了，我不想跟你吵架。我们的当务之急是要控制住局面。消除周玉对你的不满，缓和和五行的关系，所以你要配合我演好我们的恩爱夫妻。你不要让人家觉得你连小家都维护不好，更何况是公司。哼！另外，你明知道林志在包庇孟好天，那还不如放过他一马。虽然你是受点委屈，但实际上也是在为我们自己铺路。我们做的这一切，林志都会看在眼里。那你的意思是，以瑞达目前的实力，根本没有办法跨过五行和林志直接合作。但是，你要让袁总和冷总看到你的姿态，这就是打开了一个小小的突破口。就算和五行那边没有办法破镜重圆，但我们也会有新的机会，不是吗？宝贵，现在的你变了。变得让我另眼相看了。俗话不是说吗？小不忍，则乱大谋。放过他。但还有一句俗话，士可杀不可辱。所有的事儿我都可以，但唯独这个孟好田，我绝对不会妥协。你应该理智一点。我很理智。我告诉你，我能让他来，已经很给你面子了。怎么样，老哥啊，坐坐坐，好。哎呀，今天这么有兴致，请我过来喝咖啡啊？想请您帮个忙，我下午有事情，不知道什么时候才能回来，所以想请你跟丽丽照看一下，冷暖。啊，行，没问题。哎，你妹妹打算在国内待多久啊？我妹啊，她不想走了，想在国内读大学
他十四岁就出国读书了，那么小一个人在国外也挺可怜的，所以这样也挺好的。但是前提是得通过大学的自主招生考试，但是如果考不上，家里肯定还得把他送走。啊，那他有把握吗？你猜。嗯，哎，我倒有个办法，可以试一试。严总，我听说校瑞组了个局，把司令引回去。我知道。真不得这个校瑞是情商低还是故意的。哼，也没有什么低不低的。冷思明现在可是灵智的大红人啊，不邀请他邀请谁？怎么，校瑞也邀请了你？哎，他这葫芦里卖的什么药啊？我也觉得挺奇怪的。我看八成是陷阱。他现在应该恨你恨到不行，怎么还会邀请你去这种专门联系感情用的聚会呢？这要是鸿门宴，我怕你被吃到连渣都不剩。律师函现在就在我手里呢，这个时候他想找我聊，就证明还有聊的机会。我还是要去一趟。哎，再说了，这次去的人这么多，肖瑞不会在这样的场合对我怎么着的。放心吧。方慧也在那儿呢，你不觉得委屈就行？我还是那句话，与其这么辛苦，不如找个好男人嫁了。呃，这样的话题你还是跟我妈去聊吧，好吗？不过啊，今天你让我去，我也去不了。这老罗呢，提早已经回来了，现在小团正在快乐的享受亲子时光。哎，好了，不说了，你那边有什么事就打电话啊，别自己主意推正。知道了，挂了啊。嗯，拜。不能飞了啊，都不能飞了，来来。好了好了，别玩了，快点洗洗手，快来洗洗手，换衣服，要不怎么出门啊？哎呦，看把你累的。走啊！哎呦，哎呦，等会等会。呵，这一身汗。玩的满身汗，平时缺乏锻炼了吧？啊，爸爸最好了。今天我们下午要去哪里玩呀？这个世界的常态，花开后总是等待着凋零，所以最高贵的蔷薇总是满身带刺。啊，如果你。就别成为我的过去，拙劣的复制品。让我看看你究竟有多少的本事，能看透山茶花瓣里面没有被理解的甜。是。就别成为我的过去，拙劣的复制。是。